পবিত্র ঈদুল আজহার বাকি আর মাত্র দুদিন এই উৎসবকে ঘিরে প্রতি বছরের মতো এবারেও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিত্যপণ্যের বাজার পেঁয়াজ আদা রসুন জিরা দারচিনি ও এলাচ সহ সব ধরনের মশলার দাম চড়েছে শুক্রবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন বাজার পরিদর্শনে এসে মশলার বাজার সহ অন্যান্য দ্রব্য মূল্যের মজুদ পর্যাপ্ত তাই দাম বাড়ার সম্ভাবনা নেই বলে গেলেও শনিবারই রাজধানীর বাজারগুলোতে ক্রেতাদের অভিযোগ ঈদকে ঘিরে মশলার দাম বেড়েছে এক মাসের ব্যবধানে বিভিন্ন প্রকারের মশলার দাম কেজিতে পঞ্চাশ টাকা থেকে সাড়ে তিনশো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে অতিরিক্ত চাহিদা পণ্য খালাসে বিলম্ব ডলারের ঊর্ধ্ব গতিতে মশলার বাজারে এ প্রভাব পড়েছে জানিয়ে ব্যবসায়ীরা বলছেন ঠিকমতো আমদানি থাকলে মশলার দাম কম থাকত তবে চাল ডাল ভোজ্য তেল মাছ মাংস সহ বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকলেও সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী কোন কোন সবজি প্রতি কেজি একশো টাকার উপরে বিক্রি হচ্ছে সবজি ব্যবসায়ীরা বলছেন রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গরু বোঝা এই ট্রাক আসাতে রাজধানীতে সবজি সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে এদিকে ঈদের আগে ও পরে কোনোভাবেই যাতে বাজার নাগালের বাইরে না যায় সেজন্য দুই সিটি কর্পোরেশন এবং টিসিবি সহ সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করবে বলে আশ্বস্ত করে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র জানিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে যে সমস্ত কাঁচা বাজার আছে সেগুলোতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকবে ঈদের আগে নিত্য পণ্যের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে কেন আর আসলে বাজারের সরবরাহ আর দাম ঠিক রাখার দায়িত্বটা কার এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজখান স্টুডিওতে আছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সমিতি ক্যাবের সভাপতি গোলাম রহমান এফবিসিসিআই এর সাবেক সহ সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এবং কাউরান বাজার কাঁচামাল আরত মালিক ও ব্যবসায়ী বহুমুখী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ ওমর ফারুক স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আমি গোলাম রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে মানে ঈদ এলেই আমরা আসলে বাজার মানে এটা একটা প্রথার মতো কিনা যে বাজারটা একটু চড়বেই ঈদ আসলে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ে আমরা সবাই বোনাস পাই মানে যারা সরকারি চাকরি করে প্রাইভেট সেক্রেটারি চাকরি করে তো মানে যে নিত্য যে পণ্যের যে চাহিদা সেই বা যে সরবরাহ আছে তার বিপরীতে যদি অধিক পরিমাণ অর্থ ধাবিত হয় তখন জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এক্ষেত্রেও তা হচ্ছে এবং বাংলাদেশেই কিনা কারণ বোনাসটা তো আবার আমার মানে আমারও একটু বাড়তি আয়ের একটা সুযোগ মানে এইটা থেকে আমার একটু সঞ্চয়ও করতে পারার কথা দুটো শখের জিনিস কিনতে পারার কথা কিন্তু তখন পেঁয়াজের দাম বেশি দিয়ে আমি কিনতে হবে কেন পেঁয়াজের দাম আমাদের দেশের একটা ব্যবসায় মানে সবাই সুযোগ সন্ধানী আমাদের দেশে সবাই চায় একটা পরিস্থিতির থেকে লাভবান হওয়ার সেই লাভবান হওয়ার প্রক্রিয়া প্রক্রিয়ায় আমরা সবাই আর কি কম বেশি জড়িত এবং তখন ভোক্তাদেরও আর কি সম্ভবত একটা গিভিং টেন্ডেন্সি একটু দাম বেশি হলে কি আমার যে জিনিসটা চাই সেই জিনিসটা আমার পেতেই হবে এই রকম একটা মনোভাব বোধের কাজ করে প্রতিবাদ তো কেউ করে না কিন্তু এছাড়াও আর অনেক পণ্য আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব পণ্যেরই দাম দাম বাড়ছে একটা প্রতিবাদ তো কনজিউমার রেসিস্টেন্স যে জিনিসের দাম বাড়লো আমি সেটা ক্রয় করব না এটা একটা এটা একটা প্রতিবাদ আমি যে আমার যে এই পারচেজিং প্যাটার্ন এটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি আমি অনেক অনেক দিন ধরে বলে আসছি যে আজকাল তো বহু লোক আপনার হাই রেঞ্জ বিল্ডিংয়ে থাকে এক দশটা বিশটা পঞ্চিশটা পঁচিশটা পরিবার সবাই মিলে যদি এক কাঠা হয়ে কারণ বাজারের মানে আপনার পাইকারি বাজার থেকে জিনিস করে কি ক্রয় করে তাহলে কিন্তু তিরিশ পার্সেন্ট কম দামে জিনিস ক্রয় করা সম্ভব এই তো এক ধরনের প্রতিবাদ আমি খুচরা বাজারে যাবই না আমি সম্মিলিতভাবে কারণ বাজারের পাইকারি বাজার থেকে জিনিস ক্রয় করবো এটা একটা প্রতিবাদ কিন্তু 
এটা তো দারুণ আইডিয়া কিন্তু কিন্তু আমি এই এই আইডিয়াটা নিলাম এবং হ্যাঁ মানে যে সেটাও একটা পদ্ধতি নিশ্চয়ই হতে পারে কিন্তু আমি এর পরে যখন আপনার কাছে ফিরবো যে প্রশ্নটা নিয়ে আমি আসলে মোহাম্মদ ওমর ফারুকের কাছে যাচ্ছি সেটা নিয়ে ফিরবো যে আপনি মানে আমাদের দেশের দামটাও তো খুব মৌসুমি বাড়ে মানে ধরুন রোজার সময়ই ছোলার দাম বাড়বে বেগুনের দাম বাড়বে মানে যেগুলো আমরা তখন কিনতে চাই খেতে চাই কোরবানির সময়ে এই মানে মশলার দাম বেড়ে গেল যেমন এবার মানে ঈদ তো আর মশলা ছাড়া করা সম্ভব না কাজী মৌসুমটা ক্রেতার কি চাহিদা সেটা বুঝেও তো এক রকমের দাম বাড়ানো হয় আর এই দামটা বাড়বেই কেন এখানে যে কথাটা বলছেন আপনি সে তার উপরে যেটা বাংলাদেশে একটা বিরল ঘটনা ঘটছে এবার সেটা হলো আজকে থেকে পনেরো দিন আগে যে পেঁয়াজের দাম ছিল এই ঈদের আগে প্রতি কেজি আট থেকে দশ টাকা কমে গেছে এটা একটা আজব ঘটনা এবং এটা দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঘটছে বর্তমানে কারণ বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এটা দেশি পাইকারি বাজার বিদেশি পেঁয়াজ পঁচিশ থেকে তিরিশ মানে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার থেকে যে পেঁয়াজ গুলি আমদানি হয়েছে আমদানি কারকরা চিন্তা করছে যে ঈদের সময় আমরা এগুলি বন্দর থেকে নিয়ে আসবো যেন একটু দাম বেশি একত্রে সব বন্দর থেকে যখন পেঁয়াজ গুলি চলে আসছে তখন দেশি এবং বিদেশি মিলে বাজার একদম নিচে নেমে গেছে আচ্ছা এগুলির একটা স্থায়ী সমাধানের দরকার সমাধান করতে হলে গভর্নমেন্টকে আগে আসতে হবে যেমন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া মেহেরপুর সহকারে ওই যে এলাকায় পেঁয়াজটা উৎপাদন হয় একসময় তারা এমন ঝুঁকি নিচ্ছে সেই পেঁয়াজ পাঁচ টাকাও তারা বেঁচতে পারে নাই তার কারণ হইল ইন্ডিয়ার পেঁয়াজটাও এখানে আসছে তাদের দেশি পেঁয়াজটা বিক্রি হয় নাই তখন যদি ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট হইলে কি করতো যে পুরা পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ আমার কৃষক বারো টাকা পাক তার খরচ পড়ছে দশ টাকা সে দুই টাকা লাভ পাক কিন্তু বাংলাদেশে সেটা করা হয় নাই যার কারণে কৃষকেরা পাঁচ টাকা ষাট টাকা দশ টাকা পেঁয়াজ বিক্রি করছে তারপরে হচ্ছে উৎপাদন কমা দিছে এখন ইন্ডিয়ান যে পেঁয়াজটা আমদানি হয় বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং মাটি এবং যা কিছু আসছে ওই পেঁয়াজটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল উৎপাদন করা সম্ভব শুধু প্রয়োজন হলো গভর্নমেন্ট रसुन रसुन गत बचर थे बच्चर अर्धेक दाम अपनी देशी रसुन तीन कोर्स पंचाश टा पा গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় গেছেন মোহাম্মদ ওমর ফারুক আজকের আলোচনাটা সে জায়গায় নিতেই চাই যে একদম কৃষকের উৎপাদন থেকে আসলে ভোক্তার হাত পর্যন্ত মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সেখানে তো একটা আসলে ব্যবস্থা থাকবার কথা কারণ মোহাম্মদ ওমর ফারুক যেমন বললেন যে আজকে একটা রেকর্ড হয়ে গেছে কাউরান বাজারে আট দশ টাকা কমে গেছে কেজি পেঁয়াজের দাম হ্যাঁ কিন্তু আমাদের আমরা মানে সুপার স্টোরে যাই আর পাড়ার বাজারে যাই সেখানে তো এই প্রভাব পড়বে কি পড়বে না সেটা তো আসলে বলা মুশকিল ঈদের আগে পড়বার সম্ভাবনা আসলে খুব কম সেটা বাধ্য করবার দায়িত্ব কার ছিল ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত ফারুক ভাই যেটা বললেন যে দশ টাকা থেকে বারো টাকা কমেছে কেন কমেছে এটা ফারুক ভাই জানেন আমি জানি বিষয়টা হচ্ছে আজকে থেকে এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ করে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেল তো পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ার পর আমি জানার চেষ্টা করলাম যে কেন পঞ্চাশ টাকা কেন বেড়ে গেল তো আমাকে ওরা জানালো আমাদের যারা 
পেঁয়াজ আমদানি করেন আমরা ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমাদের এটা হচ্ছে রেশনিং করা ছিল যে পঁচাত্তরটি ট্রাক ঢুকবে পেঁয়াজের কারণ আমরা যদি শুধু পেঁয়াজই ঢুকে তাহলে অন্যগুলো ঢুকতে পারে না সেখানে ওরা বসে বন্দরাটা রেশনিং করলো যে পেঁয়াজের ট্রাক ঢুকবে পঁচাত্তরটা আর আমাদের ওই ইয়ে হিলি দিয়ে ঢুকবে পঞ্চাশটি ট্রাক এন্ড প্রশ্ন হচ্ছে এই কুরবানিতে তো পেঁয়াজের চাহিদা প্রচুর বেশি এটা দেখবাল করবে কে এটা আসলে উচিত ছিল কুরবানিদের আরও পনেরো দিন আগে বা বিশ দিন আগে এটা তুলে দেওয়া যে ঠিক আছে এইবারকে এইবার পেঁয়াজকে ফার্স্ট এক্সিট দাও এগুলো দেখবাল করার লোক কিন্তু আমাদের নাই আমি কথাগুলো বারবার বলছি আপনাকে এই কাজ কিন্তু আমার করার কথা না তো আমি তাৎক্ষণিকভাবে এনবিআর এ গেলাম এনবিআর এ গিয়ে আমি বললাম যে এই ঘটনা এখন আপনারা এটা কারণ ওখানকার একটা ম্যানেজমেন্ট আছে ওখানকার যিনি কমিশনার থাকেন তার একটা ম্যানেজমেন্ট থাকে যে কতগুলো পেঁয়াজের ট্রাক যাবে কতগুলো আদা যাবে কতগুলো রসুন যাবে বা অন্য অন্য ভোগ্যপণ্য কতগুলো যাবে বা অন্য অন্য আমদানিকৃত পণ্য কত ট্রাক ঢুকবে তাদের একটা ম্যানেজমেন্ট থাকে তারপর আমি এনবিআর এ এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ওখানে সময় কাটি ওনাদেরকে দিয়ে আমি হিলি বন্দরে এবং আমার ভোমরা বন্দরে বললাম যেটাকে আনলিমিটেড করে দাও এবং এই আনলিমিটেড করার কারণে যেটা আজকে এই ইয়ে ফারুক ভাই বললেন আনলিমিটেড করার কারণে এখন প্রচুর পেঁয়াজ ঢাকায় ঢুকছে এবং আগামী কালকে এবং পশু থেকে পেঁয়াজের দাম আজকে কিন্তু পাইকারি বাজারে কারণ বাজার না পাইকারি বাজার তো হচ্ছে আমাদের সাম বাজার পাইকারি বাজার আজকে বাইশ থেকে পঁচিশ টাকা হোলসেল হচ্ছে পেঁয়াজ এবং আমি আশা করছি মজার বিষয় হচ্ছে আমি শেষ করছি আপা বিষয়টা হচ্ছে যে মজার বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে বাজারটা দেখবাল করার যে লুক থাকলো না এখন এইখানে কিন্তু হোলসেলে কমে এসছে আর এই খুচরা বাজারটা কে দেখবে এই জায়গা আমি বারবার বলছিলাম যে আসলে বাজার মানে দেখার জন্য একটা রেগুলেটরি বডি দরকার এটা মন্ত্রণালয় করেন আপনার কি বলে যে কোনো কমিশন করেন যাই কিছু করেন বাজার দেখার কিন্তু কেউ নেই আর এটা মজার বিষয় দেখেন আদার দাম আমাদের আদার ব্যবসায়ীরা চানা থেকে আদা আমদানি করেছে এখন কি করলেন আমাদের কাস্টমস হাউস যেগুলো আছে ওনারা বিন লক্ষ্য করে দিলেন বিন লক্ষ্য মানে সে কোনো আদা ছাড় নিতে পারবে না মুস্তাফিজুর রহমান ওনার সঙ্গে কথা বললাম কি ব্যাপার এখন রোজা কুরবানি ঈদ আদা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আর এখানে কেন আপনি বিন লক্ষ করে দিলাম বিভিন্ন কমিশনাররা বিন লক্ষ করে দিয়েছে আচ্ছা বিন লক্ষ করলেন কেন কৃষি পণ্যে কোনো ভ্যাট নাই কথাগুলো খেয়াল করেন আপনি কৃষি পণ্যে কোনো ভ্যাট নাই কিন্তু অপরাধটা কি তার অপরাধটা হচ্ছে বছর বছর রিটার্ন সাবমিট করে নাই এর জন্য কি আপনি কুরবানি ঈদের আগে আপনি বিন ব্লক করে দেবেন আপনি এই দায়িত্ব আপনাকে কি দিল আমি মুসলিম সম্পর্কে বললাম মানে আরেকটা ব্যবস্থা করার ব্যবস্থার মধ্যে দেখেন আপনি আপনি এটা তার অপরাধ ঠিক আছে উনি বছর বছর জিরো রিটার্ন হয়তো বা দিতে যেহেতু উনি কৃষি পণ্য আমদানি করেন কৃষি পণ্য আমদানি করলে কোনো ভ্যাট লাগবে না এটা সাবমিট করেন না সাবমিট করেন না এর জন্য তার একটা ছোট জরিপানা হইতে পারে আর যারা এগুলো আমদানি করেন তারা যে খুব উচ্চ শিক্ষিত তারা সমস্ত কাগজপত্র মেনটেন করবেন সেই অবস্থা কিন্তু তাদের নেই কি করলেন ওনারা বিনটা লক করে দিলেন আমি মুস্তাফিফ সাহেবকে টেলিফোন করলাম মুস্তাফিফ সাহেব লেনদেন একজনকে খুলে দিলেন কিন্তু বাকিরা কিন্তু খুলতে গিয়ে তাদের একটা লেনদেন করতে হয়েছে এই যে বাস্তবতাটা এই দোষগুলো কিন্তু কেউ নেয় না দিনের শেষে আপনি আমাকে বলবেন অন্যরাও বলবে যে সব ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে ব্যবসায়ীর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে আমি এটা বিরতিতে যাব বিরতির পর আপনাকে দিয়ে শুরু করি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন মানে আপনি আবার ওই জাহাজ থেকে ছাড়ানোর মোহাম্মদ ওমর ফারুক কৃষকের বাড়ি থেকে বলছিলেন আমার কাছে পর্যন্ত মানে খুচরা বাজার পর্যন্ত সুবিধা আসতে কি করতে হবে এই প্রসঙ্গেই তো আলোচনা বিরতির পর আমি জানবো যে এবার দেখলাম মেয়র যাচ্ছেন বলছেন দ্রব্য মূল্য বাড়বে না নানা সময় ঈদের আগে বাণিজ্য মন্ত্রী প্রথম বলেন দ্রব্য দ্রব্য মূল্য বাড়বে না আমি আসলে ভোক্তা হিসেবে জানতে চাই দেখবার দায়িত্বটা কার ডিসিবির মেয়রের বাণিজ্য মন্ত্রীর না কার একটা বিরতির পর ফিরে এলাম রাজকারণে মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আপনি এবং মোহাম্মদ ওমর ফারুক দুজনই বাজার ব্যবস্থাপনার নানা ত্রুটির কথা বলছিলেন আমি আপনার কাছে জানতে চাই আসলে দায়িত্বটা কার এবার দেখছি দক্ষিণের মেয়র গেছেন বলেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে মোবাইল কোর্ট চালাবেন টিসিবি তো এই কারণেই গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান সরকারের সেই প্রতিষ্ঠানও নাকি সক্রিয় থাকবে বাণিজ্য মন্ত্রী প্রায়শই বলেন যে দ্রব্য মূল্য বাড়বে না এবার ঈদের আগে মানে আসলে দায়িত্বটা কার ডিফারেন্ট এটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং এরপরে ব্যবসায়ী সংগঠন আছে যেটা আমরা এফবিসি সাইকে আমরা মনে করি যে এফএক্স বডি হিসেবে তারও দায়িত্ব থাকে এন্ড প্রশ্ন হচ্ছে এই দায়িত্বগুলো আপনার কেউ পালন করছেন আমি আমার সাহায্যে যাচ্ছেন ঠিক আছে উনি যাচ্ছেন ভালো কথা কিন্তু আসলে বাজারে যে সাপ্লাইটা বাড়ানো না যায় আপনার ব্যবসায়ীদের সমস্যা যদি আপনি না ব
আন্ডার রেট হয়ে আছে চীনে এখন তেতাল্লিশ চৌচল্লিশ টাকা করে মিলগেট থেকে বিক্রি করছে যেই চিনি আজকে থেকে আমরা পনেরো বছর আগে আমরা একশো টাকা করে কিনে খাইছি ওই চিনির দাম এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে চিনির দাম আর লবণের দাম একদম কাছাকাছি লবণ চল্লিশ টাকা চিনি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা এটাও মনে হচ্ছে যে মানে আসলে মানে शुद्ध चाल गवर्नमेंट चाल जो उत्पादन तक चीनी चाहिए चाल मन कर डीम सरबराह छोट खामा एक डिमे पांच टाइम पैसा खरच कर चार टाक पंचाश पैसा पाई तस दी दीते तीन मास पर सरबराह तरह खामार बंद हो गए एन बड़ कम्पानी प्रति डिमे दुई टाक बस लाभ करते जो गवर्नमेंट बजार टाके बोलो ना एक डिम पांच टाक सत्ताईस पैसा छाकर नीचे को डिम बिक्री होना छोट खामी ये पथे बसते हित और आज के आठ टाक डिम क प्रोडक्ट सेटार जो गवर्नमेंट के जोराल पदक्षेप दीते और खुचरा बजार पाइकारी बजार कथा बोलने स्वप्ना मानी ए सी आई जेटा विभिन्न कम्पानी महल्ला महल्ला बड़ो बड़ो डिपार्टमेंट स्कूल दी प्रत्येक आईटेम पा जाए टीसी क्या से टीसी जो खुचरा बजारे बड़ोधर एक 
থাকতো যে প্রত্যেক পণ্য পাওয়া যায় তাহলে কারণ মধ্যে চল্লিশ টাকা বিক্রি হইলে তারা পাঁচচল্লিশ টাকা বেচতো আপনার যতগুলো বাজার বাংলাদেশে দেখবেন এগুলো আমাদের কি বলে ডিসি সাহেবদের অর্থাৎ সরকারি বাজারে এখন এই বাজারগুলো নষ্ট করলাম কিভাবে কেন ওই বাজারগুলো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না তার কারণটা হচ্ছে এই বাজারগুলো যখন তৈরি করেছেন যখন যারা তৈরি করছেন অর্থাৎ এই বাজার ম্যাক্সিমাম বাজার তৈরি করেছেন জাতীয় পার্টির আমলে তখন ঈশ্বর সেবার আমলে মাহমুদুল হাসান মেয়র ছিলেন ওনারা কি করলেন পার্টিজানের ভিত্তিতে এই দোকানগুলো বরাদ্দ দিলেন ওই দোকানগুলো বরাদ্দ ছিল তখন পঁয়ষট্টি হাজার টাকা অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাড়া ছিল তিনশো টাকা এই দোকানগুলো পার্টিজানের ভিত্তিতে দেওয়ার কারণে এখন ওই দোকানগুলো ওনারা চালান না তাহলে আমাদের কাছ পর্যন্ত সুবিধা পৌঁছানো তো খুব কঠিন ভোক্তার কাছে হ্যাঁ ভোক্তারা আর কি সবচেয়ে মানে সব আপনার আপনার সব ব্যর্থতার দায় ভোক্তার উপরে পৌঁছে এবং দ্রব্যমূল্য জিনিসটা কিন্তু বিশেষ করে এই বছরে খুব সেন্সিটিভ এই কারণে আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে দেশে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনে যেসব বিষয়গুলি আপনার মানুষকে প্রভাবিত করে সিদ্ধান্ত নিতে কাকে ভোট দিবে তার মধ্যে অন্যতম হল দ্রব্যমূল্য দ্রব্যমূল্য যদি লাগাম ছাড়া হয়ে যায় তখন কিন্তু যতই উন্নয়নের কথা বলুন দৃশ্যমান উন্নয়ন সেই দৃশ্যমান উন্নয়নে কিন্তু আপনার ওই চিরা ভিজবে না চিরা ভিজবে না এটা তাই সরকারের এই ব্যাপারে সরকার বললো এই যে দেখুন গরিব লোক সত্তর টাকার চাল খেতে পারে মানে দ্রব্য মূল্য যে আসলে কতভাবে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সেটা আর সমাজ বা সরকার অ্যাপ্রিসিয়েট করে কিনা আপনি আপনার দুই হাজার সালের কথা মনে আছে তখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অত্যন্ত তীব্র ছিল এবং যার ফলে যারা সে সময়ে ক্ষমতায় ছিল তাদের পপুলারিটিতে শূন্য পর্যায়ে নেমে এসেছিল মানে দ্রব্যমূল্যটা এমন ভাবে সেই সময় এবং তার প্রভাবে আর কি নানা কারণে নানা কিছু ঘটেছে এবং অনেক পরিবর্তন এসেছে এই সরকার মোটামুটিভাবে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রেখেছে বলতে হবে একবারে যে একবার লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে তা নয় কিন্তু এখন যদি দ্রব্যমূল্য বাড়ে সেইটা 
मोबाइल कोड तर नाना रकम मनिटरिंग लाभ है कि भोक्तारा खूब सहनशील सहनशील ये सहनशीलता इटा एक कमाते हो क्षमता बेड़े तो सन्देह नाई विशेषकर एक श्रेणी मध्यबृत्त और उच्च मध्यबृत्त श्रेणी क्रय क्षमता अनेक बेड़े निम्नबित क्रय क्षमता और ट्रिपल राउंड एफेक्ट कि हतदरिद्र संख्या कमे मोबाइल कोट एगुल फायर फाइटिंग मत आगुन लागलो आगुन लागलो निभान फायर फाइटर दे डे मोबाइल कोट इत्यादि एगुन ही हलो अपना सिसटेम ना इम्पोरारि व्यवस्था व्यथा हम एक व्यथा नाशक औषध दिल जत जेमन मार्शल अनेक समय ये जाए यह हलो मरफिन मरफिन ये मैं अपना बेदना नाशक औषधर मत क्या समाधान ना समाधान अपनार आलोचना इसे लोकेशन अब बीजनेस अनुजाई द्रव्य मूल्य देखार दायित्व हल वाणिज्य मंत्रणालय वाणिज्य मंत्रणालय हजारो कमदानी रप्तानी ट्रेड बडिज नाना कि जान टेक्सटाइल ए नाना रकम क्या आो द्रव्य मूल्य के स्थितिशील रखा द्रव्य मूल्य सरबराह निश्चित करा नियंत्रण सरकार सरकार नियंत्रण करेट कर सरकार व्यवसा करते गुर्नीति अव्यवस्थापना बाढ़ जिनपत दाम आो लागम छाड़ा हो पड़े हमें जेटा कैब थे अनेक दिन धरे बोले आसि दस थ बारोटी पन्न्य चिन्हित करा उचित एवं दस बारो बा पंद्रह पन्नर सरबराह परिसिति मजूद उत्पादन आमदानी इत्या मूल्य यी निविड़ पर्यवेक्षण जो वाणिज्य मंत्रणालय अधीन और एक विभाग अथवा एक स्वतंत्र मंत्रणालय करा उचित दायित्व रेगुलर व्यवसा करना शुद्ध जख को मान अपार ईदर समय रोजार समय ए रकम समय किसकर्म कर परिचालना कर सरकारी कर्मकर्ता सचिव वेतन छो पंद्रह हजार टाइम जो सचिव छोटे सन्तुष्ट कम खाव कम कम पड़ब निरापद निर्विघ्न जीवन जापन कर सत्य कथा सर बारोटी पन्न्य 
चाउल इनकाम उत्पादन द्वारा फूड सिक्यूरिटी निश्चित करते निर्भर हो फूड सिक्यूरिटी निश्चित कृषक जाते उत्पादन उत्पादन आग्रह मूल्य मोहम्मद अमर फारूक बार बार ही जा कौन दर्शक मंत्रब पड़े आसम्मद जकारिया मामन सरकार मनिटरिंग थे पिंज़ का काँचाम दाम बढ़तना यह सब सरकार दाय व्यवसायी दाम बाढ़ा यही तो स्वाभाविक आजाद अशराफ बुरो विश्व रोजा ईद पुजो क्रिसमास द्रव्यर मूल्य अर्धे नेमे आसे नाना रकम अफारे कथा बंगलेश एकम्र देश जानने धर्मी उत्सवें दाम द्विगुण है और मोहम्मद यूनुस होसेन बिंडिकेट सिंडिकेट और ग्रीड 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 मैं लो बार सिंडिकेट ही सब समस्या मूल व्यवसायी दाम बाढ़ एक ही स्वाभाविक और सब समय कि समीकरण तो यकम सहज क्या मोहम्मद उमर फारूक जो आसले बजारे जथेष सरबराह नहीं तई दाम बेड़े गलो क्योंकि चाहिदा आज तई दाम बेड़े गलो ये कारण है सब समय दाम बाढ़ानो हटात रप्तानी गवर्नमेंट निर्धारण कर गवर्नमेंट प्रति पे निर्धारण कर मनिटरिंग कारा पाय तक व्यवसायी मौसम बाध्यारा पुजीपति तेज तुम्हारे शतकरा बीस टाइम लाभ दीब हमारे तीन मास टा दो दस कोटी दें निर्धारित जनगण से मूल्य 
এই জিনিসটা একদম পরিষ্কার মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আপনি একটা মানে আপনি তো দীর্ঘ সময় ধরে এই কাজ করছেন আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার কি মনে হয় যে এই বাজার মনিটরিং এর কোনো উপায় আসলে আছে কিনা আর বাজার বেশি নিয়ন্ত্রণ করাও আসলে ভালো কথা কিনা আপনি শুধু একটা জিনিস দেখেন কৃষি পণ্য আমদানি করে কোনো ভ্যাট লাগবে না সেই ভ্যাটের জন্য ভ্যাট কেন সে রিটার্ন জমা দিল না জিরো রিটার্ন জমা দিবে কেন দিল না তার জন্য তার আদা আটকে দিল তার সমস্ত কৃষি পণ্য আমদানি বন্ধ করে দিল এই দায়িত্ব কে নেবে এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব কিন্তু তার কোনো এই রাইট কিন্তু না হ্যাঁ তাকে এটা এই এই সময় কেন বন্ধ করলে ঈদের পরও বন্ধ করতে পারতেন অথবা ঈদের আরও এক মাস আগে বন্ধ করতে পারতেন কিন্তু ঠিক ঈদের সময় বন্ধ করতে হবে বন্ধ কেন করলেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখন উদ্দেশ্য যখন আপনি থাকবে আমাকে সেখানে একটা ব্যবস্থাপনা কিন্তু করতে হবে ওই ব্যবস্থাপনা দিনের শেষে ভুক্তাকে পরিশোধ করতে হয় কারণ যিনি এই টাকাটা সেখানে খরচ করবেন সেই টাকাটা কিন্তু আসলে ভুক্তা আমি যখন এই মানে রসুন আনছি পেঁয়াজ আনছি আদা আনছি তখন কিন্তু আমি সেখানে এই টাকাটা তুলে নিচ্ছি এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কথা আমরা বারবার বলছিলাম যে এদের যদি একটা মানে জবাব দিতে আওতা না না যায় রবনী তাপান ততদিন কিন্তু আমরা আসলে ব্যবসাদের ব্লেমিং করতে পারবেন আমি বলি একটা কথা এই দেশের ব্যবসায়ীরা আমি মনে করি এই দেশের ব্যবসায়ীরা মেজিক জানে এই সতেরো কোটি মানুষের কাছে কিন্তু আমরা পণ্য পৌঁছে দিচ্ছি সতেরো কোটি মানুষের কাছে সে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আপনি পণ্য পাবেন না এটা ব্যবসায়ীরা কিন্তু তৈরি করেছে এই যে সাপ্লাই চেনটা ব্যবসায়ীরা তৈরি করেছে তো তারপরে আমার অনেক লাভের কিন্তু দরকার একদম মানে বেসরকারি উদ্যোগ এবং আপনি এবং আপনি হিসাব করে দেখবেন কোনো ব্যবসায়ী কিন্তু দেশের বাইরে টাকা छाड़े खुब गुरुपूर्ण एक विषय आलोचना तो कृषि पन्नर सरबराह बजाय रखा कृषक दे आग्रह कर বাজার ব্যবস্থাপনাটা খুব জরুরি অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ধন্যবাদ মোহাম্মদ ওমর ফারুক ধন্যবাদ গোলাম রহমান ধন্যবাদ দর্শক যারা সঙ্গে ছিলেন আপাতত বিদায় রাজকাল থেকে আগামীকাল রাত দশটা পর্যন্ত সব খবরে খুঁজতে থাকুন রাজনীতি